அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது காயல் பட்டணம் ஸ்பெஷல் சூப்பரான ஒரு மீன் குழம்பு இது காயல் பட்டணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடலோர பகுதியில் நம்ம இருக்கிறதுனால ரெகுலராகவே மீன் வந்து எல்லா வகையான மீனும் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இப்போ தடை வி போட்டிருக்கிறதுனால மீன் வர்றது ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஸோ இப்போ எங்களுக்கு பாறை மீன் கிடச்சிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி பாறை மீனில் குழம்பு நம்ம அதே மீனில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா காரசாரமான ஃப்ரையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி காயல் சமையல் பகுதியை மொதல் முதலாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்துட்டுருக்கும் காயல் பட்டணம் கடலோர பகுதியில் நம்ம இருக்கிறதுனால மார்க்கெட்டுக்கு போய் கூட மீன் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை வீட்டு வாசல்லையே மீன் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ மீனுக்கு தடை வருஷத்துக்கு ஒரு சில நாட்கள் சில மாதங்கள் வந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு தடை போட்டிருப்பாங்க அதனால் மீன் ரொம்ப க ரேராக தான் வரும் ஸோ எப்போயாவது வரும்போது இந்த மாதிரி வாங்கியிருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பாறை மீன் முழுசாக ஒன்றே முக்கால் கிலோ கிடச்சிச்சு ஸோ அதை வந்து வாசலில் வர்றவங்கள்ட்டே நாங்கள் வாங்கிக்கிட்டோம் பாறை மீன் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் அப்படியாவது ஹல்வா துண்டு மாதிரி அவங்க கட் பண்ணி கொடுக்கவும் அதை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்ல மற்ற மீன் மாதிரி பலால் வடை எதுவும் அவ்வளோ வராது இதில் ஸோ இப்போ எல்லாம் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் அதை மீனை பொறிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் நாங்கள் எடுத்து வச்சுட்டோம் இதில் எந்த கட்டியான துண்டுகளாக பார்த்து நம்ம மீனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் ஸோ மீனை வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல அலசணும் மஞ்சத்தூள் போட்டு அலசினாலும் கொஞ்சம் நக்க அலசினதுக்கு அப்புறம் சீரகத்தூள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க கையை வச்சு வரவுறத விட இந்த மாதிரி குலுக்கி விட்டு பண்ணிங்கன்னா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் பட்டுடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அலசிட்டிங்கன்னா அந்த மீன் வாடை வராது இப்போ முதல்ல மீனை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருவோம் மீன் துண்டுகளில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு தனி மிளகாய் தூள் உங்கள் கார தேவைக்கு இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துங்க இப்போ மீனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இஞ்சி பூண்டு விழுதுகள் சேர்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சீரக பவுடர் தனியா பவுடர் சோம்பு தூள் எல்லாமே வந்து காக்கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் ஸோ இது கூட மிளகு தூள் நம்ம என்றைக்குமே வந்து மீன் ஃப்ரை பண்ணும்போது மிளகு தூள் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா சுல்லுன்னு இருக்கும் எல்லாத்தையுமே மேரினேட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுருங்க இப்போ புளி குழம்பு கரைசலுக்கு தேவையான அளவுக்கு புளியை ஊற வச்சுருக்கிறோம் இப்போ ஒரு ஒன் ஒரு கிலோ அளவுக்கு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுருக்க இதுக்கு முதல்ல ஒரு மூணு பல்லாரி வெங்காயம் மூணு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மீன் குழம்பு பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன வெங்காயம் சேர்க்குறது ரொம்ப நல்லது இப்போ ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு நம்ம சமைக்கும்போது கொஞ்சமாக நம்ம அரைச்சி விட்டோம்னா நல்ல கிரேவியும் நிறைய கிடைக்கும் ஸோ ஒரு முதல்ல ஒரு மூணு பல்லாரி வெங்காயம் மூணு தக்காளி இதை எல்லாத்தையுமே வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி ஒரு ஒரு பூண்டு பெரிய பூண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று ஸோ கருவேப்பில்லை பச்சை மிளகா தேங்காய் விழுதுகள் இது மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்க நம்ம தேவைக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கால் மூடி அளவுக்கு தேங்காய் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறோம் அதிகமாக விட்டால் இனிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தாலிப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை இதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பிளண்டரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் ஸோ இல்லைன்னா பொடிஸாக நறுக்கிறதுனாலும் நீங்கள் நறுக்கி வச்சுக்கலாம் பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ வெங்காயம் அறியறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப லேட் ஆகிட்ருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி பிளெ பிளெண்டரில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க நல்லா புடிசாக நறுக்கி இருக்கணும் அதை எடுத்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போது புளியை கரைசல ஒரு ரெண்டு தண்ணி அதிகமாக புளி வந்து நீங்கள் பசைஞ்சு எடுத்தீங்கன்னா அது சக்க கசப்பு தன்மை வந்துடும் அதனால் ரெண்டு தண்ணிக்கு மேலே அதிகமாக புளி எடுக்காதீங்க ஸோ அதிக புளிப்பு சுவை வேணும்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட புளியை கூட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் இதை அரைச்சி விட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி கார தேவைக்கு கட் பண்ணி போட்டுடுங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு தனி மிளகாய் தூள் நம்ம காயல் கறி மசாலா பவுடர் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கறி மசாலா பவுடர் இது கூட சீரகத்தூள் சோம்பு தனியா இதை தான் சேர்த்துருக்கோம் மிளகு தூள் இதெல்லாம் நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம் ஸோ இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுடுங்க இது கூட ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந
நல்லெண்ணெய் விட்டு தாளிங்க மீனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் சேர்க்கறது தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் கா டீஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சேர்த்து முதல்ல பொரிய விட்டுடுவோம் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில்லை பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இது பொடிசாக நறுக்கி வச்சது இப்போ மீனை கூட்டி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த புளி கரைசல மீனில் ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைங்க அப்படி நம்ம ஊற வைக்கும்போது மீனில் வந்து இந்த மசாலா புளி கலவை எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் மீனும் நல்ல ருசியாக இருக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி நம்ம ஊற வச்சிடறோம் இது வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் வந்து நல்ல கொஞ்சம் பொரியட்டும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது ஸோ இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கலவையை இதோடு சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடும் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி பொடிசாக நறுக்கி போடுறத விட அரைச்சி விட்டிங்கன்னா இப்போ நிறைய குழம்பு வைக்கும்போது நல்ல கிரேவி திக்காகவும் கிடைக்கும் அதிகமாகவும் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஏற்கனவே புளிக்கரைசலோட காரம் சேர்த்துருக்கோம் இன்னும் எந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் அதை மட்டும் சேர்த்திங்கன்னா கலர் நல்லா கொடுக்கும் ஸோ அதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா பொரியணும் அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த புளி கரைசலை இதோடு ஊற்றிடுவோம் மீன் எதுவுமே இப்போ போட வேண்டாம் அது லாஸ்ட்டாக தான் போகணும் கொஞ்சம் இப்படி மூடியை நம்ம திறந்து வச்சுட்டு வேக வைக்கும்போது அந்த ஆவி வெளியில் போகும் அந்த தண்ணி உள்ளே விடாது இப்போ மீனை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் நல்ல கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இந்த மீன் துண்டுகளை எடுத்து இதில் போடலாம் சகர் நேரங்களில் நிறைய வீடுகளில் மீன் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் காயல்பட்டினத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி மீன் குழம்பு ரெகுலராக செய்கிறது தான் அது ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்க மாட்டாங்க இப்போது பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி குழம்பு வைப்பாங்க இல்லை மீதி நாட்களில் வந்து சகர் டைமில் பொரித்த கறி தயிர் அந்த மாதிரி தான் எடுக்கிறது அதிகமாக ஒரு நாள் மாற்றத்துக்காக இந்த மீன் குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்றது வளமையாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொதி வரணும் மீன் அடுப்பு சிம்மிலே வச்சுங்க தேங்காவை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம தேவையான அளவுக்கு கலந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மீன் நல்லா அந்த புளி கரைசல் எல்லாமே கொதித்து அந்த வாசனை எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் தேங்காய் பாலை இதில் ஊற்றிடுவோம் தேங்காய் பாலும் இடலாம் இல்லைன்னா அரைச்ச தேங்காய் விழுதுகளையும் நம்ம தண்ணி விட்டு சேர்க்கும் போது அதுவும் நல்ல ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ருசியும் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொதிக்க வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மீன் அதிக நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னொரு சைடில் நம்ம மீனை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் மீன் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் மீன் குழம்பு எந்த அளவுக்கு ருசி கொடுக்குதோ அதை விட அதிகமான ருசி கொடுக்குறது பாறை மீன் ஃப்ரையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக கார்ன்ஃப்ளவரோ அரிசி மாவோ எதுவுமே சேர்க்கலை ஆனால் நல்ல ருசி கொடுக்கக்கூடியது நார்மலான மசாலா தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டு பக்கமும் பொரிய விட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா சுவையான பாறை மீன் ஃப்ரையும் ரெடி நேரத்தில் ஒரே மாதிரியான கறியோ அல்லது மற்ற உணவுகள் சாப்பிட்றத விட மீன் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் காயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்